నిమ్మగడ్డ కేసులో తాజా మలుపులు అందులో అత్యంత కీలకమైనటువంటి మలుపు ఏదైనా ఉంటుందా అంటే ఇవాళైతే లేదు ఇది దాదాపుగా ఇంకొక వారం రోజుల పాటు ఈ వారం ఆఖరి దాకా సాగేలా కనబడుతుంది ఇంతకుముందే నిమ్మగడ్డకి సంబంధించినటువంటి కేసు మీద విచారణని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చేయటం ఆ కాన్ఫరెన్స్లో సంబంధం లేనటువంటి న్యాయవాదులు కూడా ఇన్వాల్వ్ కావడంతో ఆగ్రహించినటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ వాయిదా వేసి సోమవారం నుండి ఇవాళ డైరెక్ట్గా హైకోర్టులోనే వాదనలు వింటూ ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా సీనియర్ మోస్ట్ లాయర్లు మోస్ట్ టాలెంటెడ్ లాయర్లుగా పేరు పొందినటువంటి ఇద్దరు న్యాయవాదులు అటు ఆదినారాయణ కానీ మరోవైపున వేదుల రమణ గారు కానీ ఇద్దరు తమ వాదనలు వినిపించారు ఇక మిగతా ఇంకొక ఏడుగురి వాదనలు దాదాపు తొమ్మిది మంది వాదనలు వినాల్సింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వ వాదనలు కూడా వినాల్సింది అటు కనగరాజు తరపున వాదనలు ఇటు ప్రభుత్వం తరపున వాదనలు ఎన్నికల సంఘం తరపున వాదనలు వినాల్సింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అన్నటువంటిది ఇవాటితో తేలిపోద్దు అనుకున్నది తేలదు అన్నటువంటి విషయం స్పష్టమైంది ఇందులో మామూలుగా అయితే కనుక పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ పొలిటికల్ మోటివేటెడ్ తరహాల వ్యవహారాలు కాదు ఇప్పుడు ఇది సున్నితమైనటువంటి రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి అంశం అందుకనే ఇవాళ కానీ ఈ వాదనలు వింటున్నటువంటి న్యాయ న్యాయవాదులు కూడా షాక్ అవుతున్నారు ఇందులో కీలకమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఒక ప్రధానమైనటువంటి వ్యవహారం రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎన్నికల కమిషన్ అనేది రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ అనేటువంటి దానికి ఏ హక్కు ఉంది ప్రభుత్వానికి ఏ హక్కు ఉంది సాధారణ ఎన్నికలు నిర్వహించేటువంటి జాతీయ ఎన్నికల కమిషన్కి విశేషమైనటువంటి అధికారాలు ఉన్నాయి అదే సందర్భంలో దానికి సంబంధించి అనేక సవరణలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర స్థాయిలోనే కాదు ఉభయ పార్లమెంటు సమావేశ ఉభయ పార్లమే పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఉభయ సభల సమావేశాలు ఇవన్నీ కూడా అవసరం అవుతుంది ఇక్కడ రాష్ట్రానికి వచ్చేటప్పటికి ఆర్డినెన్స్ అనేటువంటి దాని ద్వారా చేయడం కూడా విరుద్ధం అన్నటువంటిదే ఇక్కడ ఈ న్యాయవాదులు ఇద్దరు ప్రధానంగా తేల్చినటువంటి అంశం అక్కడ ప్రధాన న్యాయమూర్తిలు ఏ తరహాలు అక్కడ ఒక హైకోర్టు న్యాయమూర్తికి ఉండేటువంటి అధికారాలు ఎన్నికల కమిషనర్కు ఉన్నప్పుడు ఆ తనని తొలగించాలంటే హైకోర్టులో జడ్జిని ఏ విధంగా అయితే రిమూవ్ చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని అయితే దీనికి సంబంధించిన తీర్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నటువంటిది ప్రధాన న్యాయమూర్తితో పాటుగా బెంచ్ ప్రశ్నించింది ఆ తరహా తీర్పులు లేవు గతంలో ఏది ఎయిమ్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశం కావచ్చు లేకపోతే సమాచార కమిషనర్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కావచ్చు అట్లాంటి వాటిని తీర్పులు దీనికి వర్తించవు అన్నటువంటిదే ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇక్కడ రాజ్యాంగబద్ధంగా అయితే కనుక పదవీ కాలాన్ని కుదించే అధికారం గవర్నర్కు ఉంది అదే సందర్భంలో దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే అధికారం కూడా గవర్నర్కు ఉంది కానీ అది ఒక వ్యక్తిని కావాలని టార్గెట్ చేయడం అన్నటువంటి అంశాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా వ్యక్తిని టార్గెట్ చేశారన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు అది ఉద్దేశపూర్వకంగా టార్గెట్ చేశారన్నటువంటి అంశానికి ఈ కేసుకి సంబంధం లేదన్నదే ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి వాదన వినిపించింది దీంతో ఈ తరహా తీర్పులు అంటే గతంలో ఏదైనా ఎన్నికల కమిషనర్లు ఇట్లా మధ్యలో తగ్గించడం జరిగిందా అలా తగ్గించి ఉంటే ఆ సందర్భంలో ఇచ్చిన తీర్పులు ఏంటో తీసుకురమ్మనం అన్నటువంటి న్యాయస్థానం అట్లాంటి తీర్పులు లేవు కానీ వేరే రకాలైనటువంటి కేసుల్లో ఉన్నటువంటి తీర్పులని దీనితో చూసుకోండి అటు సమాచార కమిషనర్లు కావచ్చు ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ కావచ్చు ఒక కొత్తగా ఆర్డినెన్స్ అనేటువంటిది ఇమ్మీడియట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో కొత్త వాళ్ళకి వస్తుంది కానీ పాత వాళ్ళకి రాదు అన్నటువంటి పాయింట్ వీళ్ళు చెప్తూ వచ్చింది దీంట్లో మోటివేషన్ చూడమన్నదేమో న్యాయవాదులు మోటివేషన్ అనేటువంటిది సెకండ్ పాయింట్ ముందు కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఉన్నటువంటి లైబిలిటీ ఫస్ట్ పాయింట్ అన్నటువంటిది న్యాయమూర్తులు ఈ మధ్యన సాగుతున్నటువంటి ఒక సున్నితమైనటువంటి సమరానికి సంబంధించినటువంటి అంశం అందుకని నేను ఇప్పుడు వాస్తవంగా అయితే ఆల్రెడీ ఎన్నికల కమిషనర్ ఉన్నారు ఎగ్జిస్ట్లో ఇప్పుడు ఈ తొలగించబడినటువంటి ఎన్నికల కమిషనర్ తొలగించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం కానీ లేదా చట్ట విరుద్ధం కానీ అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన్ని రీఇన్సిట్ చేయాలి ఇక్కడ కోర్టు స్టే ఇవ్వట్లేదు లేదా కనగరాజు కార్యకలాపాల మీద కూడా ఎలాంటి నిరోధం కానీ ప్రకటించలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక అనుమానం మొదట్లో లేనటువంటిది ఈజీగా కొట్టేసుకుపోతుంది కేసు అనుకున్న దాని నుంచి నిదానంగా వేరే వైపుకి ఆలోచనలు ప్రారంభమైనాయి కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో ఎవరి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా తీర్పు వస్తుంది ఇక్కడ ఆలోచనలు అంటే మనం ఆలోచించినంత మాత్రం రాదు రాజ్యాంగబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా ఉన్నటువంటి అధికారాల ఆధారంగా తీర్పులు ఉంటాయి కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో కూడా ఈ అతి సున్నితమైనటువంటి సంచలనాత్మకమైనటువంటి అంశం మీద ఏ వాదనలు ఉంటాయి ఫైనల్గా ఏం తీర్పు వస్తుందనేది చూద్దాం